വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വിശ്വ ടീച്ചിങ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നോക്കിക്കേ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ ഹെഡ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് അല്ലേ മറ്റ് നാല് ഹെഡുകളിലും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഇൻകംസ് ആയിരിക്കും അതർ സോഴ്സസിൽ ഉള്ളത് അല്ലേ നോക്കി ഈ ഒരു ഇൻകത്തെ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണ് ജനറൽ ഇൻകവും സ്പെസിഫിക് ഇൻകവും ഏതൊക്കെയായിട്ടാണ് ജനറൽ ഇൻകവും സ്പെസിഫിക് ഇൻകവും അല്ലേ അതുപോലെ ഈ ജനറൽ ഇൻകവും സ്പെസിഫിക് ഇൻകവും വരുന്ന സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സബ് സെക്ഷൻ വണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ഇൻകത്തിൻ്റെയും സ്പെസിഫിക് ഇൻകത്തിൻ്റെയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സബ് സെക്ഷൻ ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് രണ്ടും വരുന്നത് ഏത് സെക്ഷനിലാണ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് അന്നിട്ട് ഒന്ന് രണ്ടും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അതായത് സബ് സെക്ഷൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ഇൻകത്തിൻ്റെയും സബ് സെക്ഷൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഇൻകത്തിൻ്റെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ എന്നൊക്കെ ഇനി ജനറൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് ജനറൽ ഇൻകംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ ഫേസ്റ്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ഫ്രം ലാൻഡ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ഇന്ത്യക്കകത്തല്ല ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു ഭൂമി നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാർഷിക വരുമാനം അങ്ങനെയുള്ളത് എന്താണ് ഏതിൽ വരുന്നതാണ് ജനറൽ ഇൻകത്തിൽ വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ റെസിപ്റ്റ് ഫ്രം എ പേഴ്സൺ അതർ ദാൻ എംപ്ലോയർ ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമിനേഷൻ റെമ്യൂറേഷൻ ഫോർ എ ടീച്ചർ ഓർ റെമ്യൂറേഷൻ ഓഫ് എം പി ഓർ എ എം എൽ എ അതായത് നമ്മുടെ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയി ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മുടെ എംപ്ലോയർ നിന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇൻകംസ് അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ എക്സാം ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റെമ്യൂറേഷൻ ഇല്ലേ അത് അതുപോലെ തന്നെ എം ബിക്കും എം എൽ എക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന റെമ്യൂറേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അങ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻകംസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ജനറൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ ഇൻകം ഫ്രം സബ്ലെറ്റിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് റെന്റ് എക്സെട്ര അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വാടകയ്ക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന വഴിയുള്ള ഇൻകം അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ ഇൻകം ഫ്രം റോയൽറ്റി റോയൽറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകം നെക്സ്റ്റ് ഏജൻസി കമ്മീഷൻ അതായത് എൽ ഐ സി ഏജൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ കമ്മീഷനില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻകംസും അതർ ഇൻകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതർ ഇൻകത്തിലെ ജനറൽ ഇൻകത്തിലാണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ മീറ്റിംഗ് ഫീ സിറ്റിംഗ് ഫീ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻകംസ് നെക്സ്റ്റ് ഫാമിലി പെൻഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിയാൽ ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാഷ്വൽ ഇൻകം എക്സെപ്റ്റ് വിന്നിങ് ഫ്രം ലോട്ടറി ക്രോസ് വേൾഡ് പേഴ്സൽസ് കാർഡ് ഗെയിംസ് ആൻഡ് ബെറ്റിങ്സ് അതായത് എല്ലാ ക്യാഷ്വൽ ഇൻകവും ഏതൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് അതായത് നമ്മളൊരു ലോട്ടറി ലോട്ടറി അടിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ക്രോസ് വേൾഡ് പസിൽസും കാർഡ് ഗെയിംസും ബെറ്റിംഗ് ഒക്കെ വഴി ലഭിക്കുന്ന ഇൻകം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ക്യാഷ്വൽ ഇൻകംസും ഏതിൽ വരുന്നതാണ് ജനറൽ ഇൻകത്തിൽ വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റീസ് അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റി ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇൻട്രസ്റ്റും ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കിക്കേ ബാങ്കിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിങ് സ്കീം അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ പേഴ്സണൽ ലോൺ പേഴ്സണൽ ലോണിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്കീമി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിങ് സ്കീമിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സെപ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നോക
ഇനി സ്പെസിഫിക് ഇൻകത്തിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നോക്കിയേ ഡിവിഡൻഡ് ഫ്രം കമ്പനീസ് കമ്പനികളിൽ നിന്നുള്ള ഡിവിഡൻഡ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ ഇൻകം ഫ്രം വിന്നിങ് ഫ്രം ലോട്ടറീസ് ക്രോസ് വേർഡ് പേഴ്സസ് റേസസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഹോഴ്സ് റേസസ് ആ കാർഡ് ഗെയിംസ് ഓ ഗെയിംസ് ഓഫ് എനി സോർട്ട് എക്സാമ്പിൾ ടെലിവിഷൻ ഗെയിംസ് ഷോസ് ഗ്യാംപ്ലിംഗ് ഓ ബെറ്റിംഗ് നോക്കിക്കേ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ജനറൽ ഇൻകം പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ നമുക്ക് മറ്റേ ഏത് ഇൻകവും ഏതൊക്കെ ഒഴിച്ച് അതായത് ലോട്ടറി ലോട്ടറിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് അതായത് ലോട്ടറി ജയിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കാർഡ് ഗെയിംസ് ബെറ്റിംഗ് ഇതൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻകം എല്ലാ കാഷ്വൽ ഇൻകംസും ജനറൽ ഇൻകത്തിൽ പോകുന്നു അല്ലേ പക്ഷെ സ്പെസിഫിക് ഇൻകത്തിൽ പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ അതായത് നമുക്ക് ടെലിവിഷൻ ഷോസിൽ നിന്നും ഗ്യാംബ്ലിങ്ങിൽ നിന്നും ബെറ്റിങ്ങിൽ നിന്നും അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ഹോഴ്സ് റേസിൽ നിന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലോട്ടറി അടിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന പൈസ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇൻകംസ് ഏതിൽ വരുന്നതാണ് സ്പെസിഫിക് ഇൻകത്തിൽ വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് എസ് ഗിഫ്റ്റ് ഇൻ ക്യാഷ് ഓർ ഇൻ കൈൻഡ് എക്സീഡിംഗ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അമ്പതിനായിരത്തിലധികം വാല്യൂ വരുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈസ ആയിട്ടാകാം അല്ല എങ്കിൽ കൈൻഡ് സാധനങ്ങളായിട്ടും ആകാം അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയ ഇൻകം ഫ്രം ലെറ്റിംഗ് യുവർ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി യുവർ ഫർണിച്ചർ വെർ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ റെഗുലർ ബിസിനസ് ഇൻകം അതായത് ഒരു റെഗുലർ ബിസിനസ് ഇൻകം അല്ല അതായത് സ്ഥിര ബിസിനസ്സിൻ്റെ വരുമാനം അല്ല അതായത് നമ്മളൊരു പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിയോ ഫർണിച്ചറോ ഒക്കെ ഒന്ന് ലെട്ടിയാണ് അതായത് റെൻറ്റിന് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ഇൻകം അതായത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ടല്ല അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ വരുമാനം അല്ലാതെ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻകംസ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് അണ്ടർ എ കീമാൻ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഇഫ് ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ബി ചാർജബിൾ അണ്ടർ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഓർ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് അതായത് നമുക്ക് കീമാൻ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വഴി ലഭിക്കുന്ന ഇൻകം അതായത് അത് നമുക്ക് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി എന്നുള്ള ഹെഡിലോ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് എന്നുള്ള ഹെഡിലോ ഒന്നും ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഇൻകംസ് നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കുന്നു സ്പെസിഫിക് ഇൻകത്തിന് കീഴിലായിട്ട് കാണിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റി ഈ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റി ഏതിൽ വരത്തില്ലെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ജനറൽ ഇൻകത്തിൽ വേറത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാ ടൈപ്സ് ഇൻകംസും ഇത് സോറി ഇൻട്രസ്റ്റും ഇതിൽ വരും പക്ഷേ എന്ത് എക്സെപ്റ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റി ഏതിൽ വരത്തില്ലെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ജനറൽ ഇൻകത്തിൽ വരത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റി ഏതിലും നമ്മൾ എടുക്കും സ്പെസിഫിക് ഇൻകത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഓൺ കോമ്പൻസേഷൻ ഓർ എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷൻ കോമ്പൻസേഷനിൽ നിന്നോ എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷനിൽ നിന്നോ ലഭിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ ഏതിൽ കാണിക്കുന്നു സ്പെസിഫിക് ഇൻകത്തിൽ കാണിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ ഡിവിഡൻഡ് ആണ് അല്ലെ ഡിവിഡൻഡ് നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് ദ സം റിസീവ്ഡ് ബൈ എ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഓഫ് എ കമ്പനി ഓൺ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോഫിറ്റ് അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡറിന് ആ പ്രോഫിറ്റ് കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലഭിക്കുന്ന സം ആ ഒരു എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഡിവിഡൻഡിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കിയ നോർമൽ ഡിവിഡൻഡ് എന്നും ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് എന്നും അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കാം ഡിവിഡൻഡിനെ രണ്ടായിരം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഡിവിഡൻഡും ആകാം ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡും ആകാം എന്താണ് നോർമൽ ഡിവിഡൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് നോക്കാൻ പോകണം നോക്കിക്കേ എന്താണ് നോർമൽ ഡിവിഡൻഡ് എനി ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർഡ് ബൈ എ കമ്പനി അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ഈസ് കോൾഡ് എ നോർമൽ ഡിവിഡൻഡ് ഒരു കമ്പനി ആ കമ്പനിയുടെ ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗിൽ വെച്ച് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഡിവിഡൻഡിനെ നമ്മൾ എന്തെന്നാണ് പറയുന്നത് നോർമൽ ഡിവിഡൻഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗിൽ വെച്ച് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഡിവിഡൻഡ് അല്ലെ അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നോർമൽ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് എന്താണ് ദ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർഡ് ബൈ എ കമ
Distribution on reduction of capital as well as a loan from private company to a shareholder who has substantial interest in the company. Like company la substantial interest to la edo edengil or shareholders in a shareholders in a company delingila or a private company in all a loan a kudukana le.